Good morning everyone. This is Jatin Sachdeva and in this lecture I'm going to teach you about irregular plurals in English language which create a lot of problem for students while writing English. Ji guys, aaj hum is lecture mein un nouns ki baat karne wale hain jo bahut hi difficult hai samajhne mein, bahut hi difficult hai understand karne mein. Got it? Before we move on, I want all the students to get ready with their notebooks and note down these 25 irregular plurals in English language. Got the point guys? Aapko inko apni notebook mein use karna hai. Or notebook mein use karne ke saath saath inka, inke sentences bhi bana ke dekhne. Got the point guys? Let's move on to the first one guys. That is Eliminus. Eliminus aapne suna hoga guys. Eliminus ka matlab hota hai a former student. Kisi bhi school ka ek former student jo pehle wahan pe padta tha is called Eliminus. सिंगुलर के लिए हम एलमनस यूज करते हैं गैस लेकिन जब हम एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात करते हैं गैस दैट बिकम्स एलमनाए गॉट द पॉइंट गैस एलमनस इज सिंगुलर एलमनाए आर प्लूरल आपको याद रखना है एलमनस के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज हैज ये यूज करनी है और एलमनाए के साथ आपको गैस आर और हैव यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है गॉट द पॉइंट गैस That was your first one. Let's move on to second one, guys. Look at the spelling. That is A N E L Y S I S. That is called analysis. जिसको बोलते हैं विश्लेषण करना. Analysis S I S singular होता है, guys. इसके साथ is लगता है. लेकिन अगर A N E L Y S I S आ जाए, analysis आ जाए, तो it becomes plural. वो क्या बन जाता है, guys? Plural बन जाता है. Got the point, guys? Analysis and analysis. There is a difference in pronunciation as well. Let's move on to the third one, guys. The third one is criterion. Criterion and criteria. Guys, all of you must have heard criteria. Sabhi ne suna hoga. Lekin shayad bhoot kam bachche ye jaantte hain. Shayad bhoot kam log ye jaantte hain ki criteria jo hota hai, that is plural. Uske saath kabhi is nahi lag sakta. Criterion is singular and criteria is plural, guys. अगर n वाला है क्राइटेरियन तो आपको इज लगाना है लेकिन अगर वो क्राइटेरिया है तो वो प्लूरल हो जाएगा वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स लगानी है आपको जो प्लूरल नाउन्स के साथ लगती है गॉट द पॉइंट गैस क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा गैस क्राइटेरिया लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लुक एट द वर्ड नंबर फोर्थ दैट इज करिकुलम करिकुलम को गैस पाठ्यक्रम बोलते हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर करिकुलम होता है करिकुलम इज सिंगुलर लेकिन अगर हम करिकुलम का प्लूरल देखें तो दैट इज करिकुला करिकुलम इज सिंगुलर लेकिन अगर करिकुला आ जाएगा इस तो आपको वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी है जो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज की जाती है गॉट द पॉइंट गाइस लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज डेटम आंकड़ा गैस अगर हम आंकड़ा बोल रहे हैं यानी एक आंकड़े की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें डेटम यूज करना है डी ए टी यू एम लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं गैस तो डेटम क्या बन जाता है डेटा Got the point, guys? एक आंकड़े के लिए यू नीड टू यूज डेटम और एक से ज्यादा के लिए आपको क्या यूज करना है डेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस बहुत सारे बच्चे डेटा के साथ इस लगाते हैं विच इज एब्सोलूटली इन करेक्ट देखिए एक डेटा कलेक्टिव नाउन भी होता है वो डिफरेंट है यहां पर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं लेट्स मूव ऑन टू सिक्स वन गैस दैट इज डायग्नोसिस आपने सुना होगा गैस डायग्नोसिस के बारे में कि डायग्नोसिस किया गया है निदान किया गया है ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है गैस डायग्नोसिस का प्लूरल क्या होता है गैस डायग्नोसिस यहां भी क्या यूज किया गया गैस डायग्नोसिस में है एस आई एस और डायग्नोसिस में है एस ई एस प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है और सिंगुलर प्लूरल में भी डिफरेंस है गॉट द पॉइंट गैस सो डायग्नोसिस का प्लूरल क्या होगा गैस डायग्नोसिस लेट्स मूव ऑन टू सेवेंथ वन गैस दैट इज फॉर्मूला गैस ये वर्ड भी सभी ने सुना होगा फॉर्मूला फॉर्मूला इज सिंगुलर फॉर्मूले इज प्लूरल आपको याद रखना है द वर्ड फॉर्मूला उसके साथ इज लगाना है लेकिन अगर आपने फॉर्मूले लगा दिया तो वो बन जाएगा प्लूरल वहां पर आपको वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विच आर यूज विद प्लूरल नाउन फॉर्मूले के साथ आर लगेगा गैस गॉट द पॉइंट लेट्स मूव ऑन टू एट वन दैट इज फंगस सभी ने सुना होगा गैस फंगस का प्लूरल होता है गैस फंजाए इट इज कॉल्ड फंजाए गैस एफ यू एन जी आई फंगस इज सिंगुलर फंजाए क्या होता है गैस प्लूरल होता है लेट्स मूव ऑन टू नाइन्थ वन दैट इज इंडेक्स इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है गैस इंडिसेस 
इंडेक्स का मतलब होता है सूची लेकिन जब हम सूचियों की बात करते हैं यानी एक से ज्यादा लिस्ट की बात करते हैं तो वो इंडिसेस बन जाता है इंडेक्स इज एंड इंडिसेस आर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड गैस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ वन दैट इज मीडियम माध्यम जिसको बोलते हैं गैस मीडियम इज सिंगुलर मीडिया जो होता है गैस वो प्लूरल होता है मीडियम का क्या होता है प्लूरल मीडिया मीडिया वो कंफ्यूज मत होना गैस आपका जो मीडिया जो आपको टेलीविजन दिखाई आज तक वाज तक होते हैं वो कलेक्टिव नाउन होता है ये जो मीडिया है ये प्लूरल होता है माध्यम का एक माध्यम के लिए मीडियम लगता है गैस माध्यमों के लिए मीडिया लगाया जाता है Let's move on to eleventh one, which is uh, really, really confusing for many people. बहुत सारे लोगों को मैंने माउस का माउसेस करते हुए देखा है गैस बिल्कुल गलत है चूहे का जो प्लूरल होता है माउस उसका जो प्लूरल होता है दैट इज माइस गैस एक चूहे के लिए माउस लगाया जाता है और एक से ज्यादा के लिए क्या लगाया जाता है गैस माइस एम आई सी ई लेट्स मूव ऑन टू ट्वेल्थ वन गैस दैट इज स्टिमुलस स्टिमुलस का प्लूरल होता है गैस स्टिमुलाय स्टिमुलस का प्लूरल क्या होता है स्टिमुला है गॉट द पॉइंट गैस दैट वॉज योर ट्वेल्थ वन लेट्स मूव ऑन टू थर्टींथ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आपने सुना होगा सिलेबस सिलेबस इज सिंगुलर गैस सिले बाय या सिले बी भी इसको बोला जाता है सिले बी और सिले बाय दोनों ठीक है प्रोनाउंसिएशन में सिलेबस इज सिंगुलर एंड सिले बाय प्लूरल होता है गैस गॉट द पॉइंट तो सिलेबस का प्लूरल क्या होता है गैस सिले बाय सिंगुलर के साथ गैस इज और प्लूरल के साथ आर यानी सिलेबस के साथ इज और सिले बाय के साथ आपको किसका यूज करना है आर का यूज करना है गॉट द पॉइंट वो वर्ब्स जो सिंगुलर के साथ यूज होती है वहां पर आपको सिंगुलर सिलेबस के साथ लगानी है और वो वर्ब्स जो प्लूरल नाउन के साथ यूज होती है वो सिले बाय के साथ लगानी लेट्स मूव ऑन टू थीसिस गैस थीसिस टी एच ई एस आई एस ये तो सिंगुलर है गैस एस आई एस वाला लेकिन अगर थी सीज हो गया तो वो प्लूरल हो जाएगा बहुत माइन्यूट से डिफरेंट है गैस लेकिन यू नो फॉर राइटिंग अ बेटर इंग्लिश फॉर राइटिंग अ गुड लैंग्वेज यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल और ये ऐसे इरेगुलर प्लूरल्स है गैस जो बहुत कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में तो आज हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं फिफ्टीन वन इज वेरी कॉमन दैट इज टूथ टूथ होता है गैस एक दांत और इसका प्लूरल होता है टीथ अगर आप टूथ का यूज कर रहे हैं राइट इज लेकिन अगर आप टीथ का यूज कर रहे हैं गैस राइट आर गॉट द पॉइंट लेट्स मूव ऑन टू सिक्सटींथ वन गैस दैट इज चाइल्ड ये भी बहुत बच्चे कर लेते हैं हालांकि बहुत कॉमन है चाइल्ड इज सिंगुलर चिल्ड्रेन आर प्लूरल और प्लूरल में आप ऐसे नहीं लगा सकते चिल्ड्रेन को आप चिल्ड्रेन नहीं कर सकते गैस बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ प्लूरल हाँ चिल्ड्रेन अपोस्ट्रॉफे एस आप कर सकते हैं लेकिन चिल्ड्रेन बिना अपोस्ट्रॉफे के आप यूज नहीं कर सकते Let's move on to next one. That is men. M A N. It is called men, guys. M A N. Or its ka jo plural hota hai, guys. That is men. M E N. Ek admi ke liye men or ek se jada ke liye men, guys. M E N. Likewise, 18th one mein W O M A N. Women. Or women ka plural kya hota hai, guys. W O M E N. W O M E N. इसकी प्रोनाउंसिएशन भी गैस विमेन होती है इन तीनों वर्ड्स में अक्सर बच्चे गलती करते हैं चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन मेन का होगा मेन और विमेन का होगा विमेन गॉट द पॉइंट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन गैस नाइनटीन वन दैट इज फुट फुट एक पैर को बोलते हैं फुट गैस और जहां एक से ज्यादा पैरों की बात हो जाए यानी पैरों की जब हम बात करें तो वी राइट डाउन फीट एफ डबल ई टी फुट का क्या होगा प्लूरल गैस फीट मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि मेरा भाई छह फुट का है जहां छह लग गया गाइस या एक से ज्यादा लग गया वहां फुट आ ही नहीं सकता दैट इज सिक्स फीट एक से ज्यादा होते ही फुट क्या हो जाता है गैस फीट हो जाता है इन शॉर्ट फुट का प्लूरल क्या है गैस फीट लेट्स मूव ऑन टू ट्वेंटी वन दैट इज ऑक्स ऑक्स का प्लूरल होता है गैस ऑक्सिन ऑक्सिन गॉट द पॉइंट गैस ओ एक्स बैल के लिए यूज करना है ऑक्स और एक से ज्यादा होते ही ऑक्सिन यूज करना है आपको लेट्स मूव ऑन टू ट्वेंटी वन दैट इज पर्सन एक आदमी के लिए आपको पर्सन यूज करना है बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन मेक श्योर यू यूज पीपल और कई लोग पीपल के बाद भी ऐसे यूज कर लेते हैं कई स्टूडेंट यूज कर लेते हैं गैस बहुत सारे बड़े बड़े लोग यूज कर लेते हैं विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग गैस पीपल को पीपल्स नहीं किया जा सकता यस yes. अगर आप अपोस्ट्रॉफे का यूज करें बिलोंगिंग ने शो करें तो आप अपोस्ट्रॉफे एस कर सकते हैं लेकिन बिना अपोस्ट्रॉफे के एस यूज नहीं किया जा सकता पीपल्स के अंदर गॉट द पॉइंट गैस लेट्स मूव ऑन टू ट्वेंटी सेकेंड वन गैस कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सेम ही रहते हैं सीरीज का यूज आप 
सीरीज सिंगुलर में भी कर सकते हैं और सीरीज का यूज आप प्लूरल में भी कर सकते हैं लाइक वाइज ट्वेंटी थर्ड है शीप कैन बी यूज एज सिंगुलर एज वेल और शीप ही इसका क्या रहता है प्लूरल होता है इनमें एस नहीं लगाया जाता ट्वेंटी फोर्थ आपका डियर गाइस डियर का क्या रहता है डियर ही रहता है और ट्वेंटी फिफ्थ है गैस आपका बैक्टीरियम बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया कैसे पच्चीस इरेगुलर प्रोनाउंस अगर आपको सॉरी प्लूरल्स uh, अगर आपको याद हो जाते हैं तो बिलीव मी इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू योर लैंग्वेज गैस ये आपकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस कर सकते हैं गैस इसके अलावा गैस कुछ नाउन्स की तरफ नजर डालते हैं विच आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म्स जिनको प्लूरल फॉर्म्स में यूज किया जाता है जो कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होते फॉर एग्जांपल सीजर्स कैंची आपने सुनी होगी गैस दो ब्लेड होती है हमेशा आर यूज करना है इस कभी यूज नहीं होगा सीजर्स के साथ हमेशा आर यूज होगा ग्लासेस आपको याद रखना है गैस चश्मे के लिए स्पेक्टिकल्स के लिए ग्लासेस के लिए हमेशा आर यूज करना है यानी प्लूरल हेल्पिंग वो यूज करनी है प्लायर्स प्लास आपने प्लास देखा होगा उसमें दो प्लास होते हैं गैस लोहे के दो पार्ट होते हैं इसमें भी प्लूरल हेल्पिंग वो यूज करनी है ऐसे ही शॉर्ट्स ट्राउजर्स हेडफोन्स बॉक्सर्स टोंग्स कंग्रेचुलेशन थैंक्स कुछ ऐसे नाउन्स है गैस जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं गैस लेट मी रिपीट दम वंस अगेन सीजर्स ग्लासेस प्लायर्स शॉर्ट्स ट्राउजर्स हेडफोन्स बॉक्सर टोंग्स कंग्रेचुलेशन थैंक्स ये ऐसे नाउन्स है गैस जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं कई लोग बोलते हैं कि मेरी ट्राउजर छोटी हो गई है बिल्कुल गलत है गैस उनको बोलना चाहिए मेरी ट्राउजर्स छोटे हो गए हैं यानी सिंगुलर माय ट्राउजर्स इज नहीं माय ट्राउजर्स आर गॉट द पॉइंट गैस लेट्स मूव ऑन टू अर लास्ट स्लाइड जो हमें दिखाती है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं विच आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म्स जो सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मनी आप मनी को मनीज नहीं कर सकते कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फिजिक्स इकोनॉमिक्स आप इनको भी हमेशा सिंगुलर यूज कीजिए एज आई टोल्ड यू अपियरेंसेज आर डिसेप्टिव जो दिखता है वो होता नहीं है फिजिक्स दिखेगा प्लूरल इकोनॉमिक्स दिखेगा प्लूरल बट होता सिंगुलर है गाइस मनी फिजिक्स पॉलिटिक्स एथलेटिक्स फर्नीचर वेल्थ इकोनॉमिक्स होमवर्क नॉलेज इंफॉर्मेशन इन नाउन्स का गाइस हमेशा किस में यूज करना है आपको सिंगुलर में यूज करना गॉट द पॉइंट सो गाइज ये थे कुछ आपके इरेगुलर प्लूरल्स अगर आप इनको कर लेते हैं तो बिलीव मी आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से इनको यूज कर सकते हैं दैट वॉज ऑल अबाउट इ रेगुलर प्लूरल्स गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू प्रेस द बेल बटन डू सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस डे